Angélica y Roberta en... Fin de año. Volved a contar las uvas que si no están todas, da mala suerte, ¿eh? Yo ya las conté, pero nunca está de más. Sí, peladas y sin pepitas, no te jode. Lo hace siempre, desde el fin de año de 1996. ¿Qué te sucedió el fin de año de 1996? El fin de año de 1996 se me quedó pegada una piel de uva en la amígdala y me hizo efecto membrana. Lo pasé fatal, casi me muero. Ahora lo entiendo todo. ¿Así que eres agente federal? Pues sí, sí. De todo el territorio nacional. Pues yo conozco a David Caruso. Caruso. No caigo. Debe ser de otro departamento. No, 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 no. Es el que hace de Horatio en CSI Miami. ¿Y es tan tonto en persona como el personaje? Aún es más. Y siempre habla de lado. Pues qué fiesta tan entrañable. Muchas gracias por haberlo invitado a ella. Yo a ti no te he invitado. <risa> yo tampoco, ¿eh? No, yo tampoco. Eh, eh, yo tampoco. Oh. Y me da la impresión de que solo estás investigando en esta casa. Bah. Pues a mí lo que me gusta es el fin de año en Miami. El último fin de año lo pasé en casa de Alejandro Salco, a Longoria, a Latin World. <risa> las uvas las, las tomamos en la Pride Beach, playa privada. Y a una de las modelos le dio, por en vez de comer las 12 uvas, saltar 12 olas. Total, que iba colocadísima y casi se ahoga. Me puse en pelotas. Me metí en el agua y la salvé con mi remolcador. Con dos cojones. A lo Baywatch. Ah, y los americanos empezaron a aplaudir. Ya sabéis lo que le gusta aplaudir a los yankees estas cosas. A ver, hay que decidirse. Que Edu está muy nervioso, ¿eh? ¿En qué canal las vemos? Ah, yo por mí la primera. Lo tradicional. Si a todos os parece bien. A mí con tal de que salgan chavalas me da igual. Por cierto, tengo que confesaros que a mí me gusta el rollo tipo Annie Artibure, en plan apretada, traje de fiestas, ¿sabes? Bueno, aunque a decir verdad, nada comparable con la teta de Sabrina de 1986. Claro, sí, ahora nos parecerá una chorrada. Pero en aquella época enseñar una teta por televisión, cuidado. Lo vio todo el mundo, los niños también. Carpe diem. Sí, sí nosotras también lo vimos. Y luego en el colegio hicimos una coreografía. ¿Te acuerdas, Angélica? No. ¿Cómo que no? Que cogimos unos globos de agua, nos los pusimos de tetas y le dibujamos unos pezones con retulador. Mm, sí. Que ahí me explotó una teta y mojé a don Jesús. Sí. Y se empalmó. Sí, lo tenemos grabado en vídeo. Lo que pasa es que está en peta. Mm, joder, la teta de Sabrina. La de pajas que nos hicimos pensando en la sacada casual de la teta de Sabrina. ¿Verdad, primo? Yo no sé de qué me hablas. Vale, venga, tú no, tú no. Tú no te hiciste pajas ni con la teta de Sabrina, ni con la Dayana de V, ni con nada. Tú estabas jugando con el quimicefa que te había traído Papá Noel. Mm. Anda, 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 coño, anda, coño, con lo de las pajas ya se me estás viendo otra vez. Zen, zen, zen. Te quiero sí, te quiero sí. Yo también tuve el quimicefa. Sí, sí. <risa> lo que pasa es que el primer día que lo estrené intenté hacer una bomba fétida y quemé el suelo de la cocina, que era de plexiglas. Y luego mi madre me lo confiscó y nunca más. Pudiendo ser yo una Madame Curie. Qué pena. Pues yo estuve cinco años pidiendo un escalestre. Y mis padres me regalaron los complementos de la Nenuco. El armarito, el cambiapañales, los putos vestiditos. Y ya veis el instinto maternal que tengo. Unos sachas, mis padres. Pues a mí me trajeron el cluedo. El mayordomo, la enfermera, el padre desnaturalizado. Y falta mucho. A ver si se nos van a pasar, ¿eh? Lo digo porque no sería a los primeros. Lleve. Yo pasaría ya el fin de año en el Nepal. La llamo, la llamo. Pero si la llamo ahora igual me enrollo y me pierdo las uvas. Y la llamo después, pero si la llamo después... ¡No, están... Edu! ¡No la llamas! Ya, ya, ya empezamos con la crisis nerviosa de todos los años. Tranquilo, primo. Relax, primo, relax. De crisis, de crisis. Tú eres consciente de que le hablas a tu primo como a tu polla. Sí, perfectamente. Y mira, funciona. ¿Funciona qué? Edu, ¿estás bien? No, no. Hasta que me coma todas las uvas, a mí me entra mucha angustia. A todos, Edu. A todos. Ah, bueno. ¿eh? Pss, pss. Pues este es el trastornado de la casa de al lado que te conté. El tal Edu, ¿no? Hmm. ¡Ah! No sabe lo que acaba de hacer. Sí, que raro, sí. Perdón. Silencio, silencio, empieza a sonar. Madre mía, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, que 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 vamos. Tranquilito, Edu, que son los cuartos. Ahí va, ahí va. Uno. Dos, tranquilo, Edu. Mm. Tres, que me la como al revés. Mm. Cuatro. Mm. Cinco. Mm. Seis, tranquilo, Edu. Mm. Siete, quedan cinco, te lo hinco. Mm. Ocho. Mm. Nueve. Mm. 
Yo no. Yes, tranquilo. Que no ve. Está bien. Yeah. Me empaga de nada. Feliz año, Edu. <coughs> Feliz año a ti también, Roberto. Tranquila, nena, que estás tonto. Ah, ¿Qué? ¿Vamos de fiesta? Bueno, yo estoy de servicio, pero una me la tomo.
Ho, ho, ho!